Córdoba es una de las provincias más visitadas de Argentina y tiene turismo durante todo el año. Rica en cultura e historia, es a su vez tradicional y moderna. Tiene sierras, ríos, lagos, arroyos, llanuras, áreas verdes y boscosas. Una correcta síntesis de naturaleza y urbanismo, con incontables atractivos para ofrecerle al turista. En este video les vamos a mostrar 17 lugares que visitamos de Córdoba y que a nuestro criterio no pueden dejar pasar si recorren esta provincia. 1. Comenzamos por Córdoba capital. Es una de las ciudades más pobladas de la Argentina. Tiene más de cuatro siglos de historia. Entre sus principales atractivos se destacan la Cañada, la Iglesia Catedral, el Paseo del Buen Pastor, el Palacio Ferreira, la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús y la valiosa Manzana Jesuítica. A todo esto se suma un gran espacio verde como el Parque Sarmiento. Y también un espacio moderno y vanguardista como el Barrio Güemes. 2. Carlos Paz Es uno de los centros turísticos más importantes de la provincia y del país. Ofrece muchos atractivos culturales y de entretenimiento como así también balnearios naturales a la vera del río San Antonio, del arroyo Los Chorrillos y del lago San Roque. 3. Un emblema de la ciudad es el reloj Cucú. No puede faltar un paseo en aerosilla y el ascenso al Cerro La Cruz. Y si nos alejamos un poco del centro, no podemos dejar de visitar el dique San Roque y su emblemático embudo. 3. Villa General Belgrano. Tiene arquitectura y gastronomía centroeuropea que le dan identidad al pueblo, donde año a año aquí se celebra el Oktoberfest. No pueden dejar de visitar su colorido centro comercial. Y muy cerquita de allí, el Paseo de los Arroyos, un hermoso espacio verde ideal para refrescarse y disfrutar de la naturaleza. 4. La Cumbrecita Es una villa peatonal donde los vehículos se dejan en la entrada al pueblo. Es un lugar que presenta diferentes paisajes en cada época del año y tiene numerosos senderos de diferente tipo de dificultad para poder recorrer. Pero para quienes prefieran simplemente buscar un paseo tranquilo por su calle principal, donde está la mayoría de los negocios, van a poder después darse un tiempo de relax a la orilla del río. 5. El Durazno. Muy cerca de Villa Yacanto se encuentra este paraje secreto repleto de paz en medio de las sierras cordobesas. Van a tener accesos a los balnearios y a los cajones. También pueden caminar un poco por el pueblo, que si bien no cuenta con una estructura turística muy desarrollada, es ideal para gozar de un ambiente serrano, rodeado de bellos pinares y mucha tranquilidad. 6. Tanti. Tanti es un excelente destino para disfrutar y descansar en el corazón del Valle de Punilla. Se pueden visitar sus balnearios y cascadas, también recorrer un poco el pueblo. Es una localidad donde siempre vas a estar rodeado de hermosos paisajes. 7. Los Reartes. La comuna de Los Reartes es conocida también como el Pueblo Patrio. Inmerso en el Valle de Calamuchita, es un lugar que se presenta de forma ideal para relajarse, disfrutar de la naturaleza y los sabores criollos. Un lugar donde toda la historia se hace presente y donde tenés eventos todo el año. 8. Alta Gracia. A lo largo de sus calles, Alta Gracia conserva edificaciones que atestiguan las huellas del pasado jesuítico, tales como la iglesia principal de la ciudad, la estancia jesuítica, y el Tajamar. Tiene un sistema hidráulico de acequias subterráneas que proveen agua. Pero Altagracia no solo tiene pasado y museos, ofrece también un lindo centro comercial con variada oferta gastronómica. 9. Capilla del Monte. Esta localidad tiene como uno de los principales atractivos al Cerro Uritorco. Es famosa también por el mito de apariciones de ovnis, 
pero sin dudas tiene mucho más que eso. No pueden dejar de visitar su centro comercial con la calle Techada, creada en 1964, que con los años se transformó en un emblema de la ciudad, y muy cerquita de allí, la Capilla San Antonio de Padua, construida en el mismo lugar donde una humilde capilla fue la que dio origen y nombre a esta ciudad. Un lugar cercano al centro e imperdible para visitar es Los Mogotes. Con hermosos senderos, arroyos y cascadas, es un lugar ideal para pasar el día. Y nos quedan dos lugares más que son característicos para poder visitar. Uno es El Zapato, y un poquito más alejado, el dique El Cajón. Diez, San Marcos Sierra. Una buena opción de turismo ecológico y alternativo. Es conocido como el pueblo hippie y como la capital de la miel. Un lugar para ir sin apuros y ponerse en contacto con la naturaleza. Sin dudas, pasear por sus calles, ascender al Cerro de la Cruz, caminar por los túneles vegetales y visitar alguno de sus balnearios son actividades que no pueden dejar de hacer si visitan este lugar. 11. Villa Jardino, conocida también como el Jardín de Punilla. Uno de los lugares a visitar es la Plaza San Martín, muy cerquita de allí, su reloj floral. Y saliendo del centro, pueden visitar el Molino de Tea, que es un antiguo molino de piedra de la era colonial, que se encuentra al margen del río grande de Punilla. Otro paseo infaltable es visitar el Camino de los Artesanos. Y por último, y a tan solo 20 minutos del centro, encontramos el Balneario Los Quimbaletes. 12. La Falda. La Falda es una de las ciudades más tradicionales de las sierras de Punilla. Tiene un centro muy animado y mucha historia que contar. Esta localidad es conocida ya que allí se encuentra el emblemático Teledén. Otro imperdible para visitar en esta localidad es el Dique La Falda y el Perilago. Y muy cerquita de allí, el Complejo Siete Cascadas. Si les gusta el senderismo, no pueden dejar de visitar el Cerro La Banderita. 13. La Cumbre. Es una ciudad donde van a encontrar el legado de inmigrantes británicos, un lugar muy tranquilo donde además de senderismo y museos no podés dejar de visitar la Capilla de San Roque, que tuvo sus inicios en el 1898. Y frente a esta tenés el ascenso al Cristo Redentor, desde donde van a tener unas hermosas vistas. Y si nos alejamos un poco del pueblo, podemos visitar el Dique San Jerónimo, que es el primer dique de arco de Sudamérica. Se puede hacer una parte a pie para disfrutar del paisaje que lo rodea. En la cumbre siempre hay algo para hacer, recorrer sus senderos, andar en bicicleta o disfrutar simplemente de una buena gastronomía. Ahora tomamos el camino de las altas cumbres y nos vamos hacia atrás la sierra. 14. No, no. En el departamento de San Alberto, en pleno corazón de Valle de Tras la Sierra, encontramos a Nono, un hermoso y tranquilo pueblo que tiene la feria artesanal más popular de la zona, una hermosa plaza principal y un casco histórico que tiene como fondo una hermosa vista a las sierras. En Nono tienen balnearios para disfrutar como Paso de las Tropas, Los Remansos y Río de los Sauces todos con hermosas playas y ollas para refrescarse en el verano. Es un lugar ideal para hacer senderismo y paseos al aire libre. A su vez, en Nono tienen para visitar el Museo Polifacético Roxen, que es uno de los destinos más concurridos del Valle de Tras la Sierra y uno de los más visitados de la provincia de Córdoba durante todo el año. 15. San Javier y Yacanto. Dos pueblos tranquilos que son un remanso de paz en el Valle de Tras la Sierra. Ideales para hacer senderismo y disfrutar de la naturaleza y belleza de sus paisajes. 16. Mina Clavero. Muy cerquita de Nono, encontramos Mina Clavero. Este pueblo cordobés que es elegido cada año por miles de turistas que llegan en busca de la belleza de sus paisajes y la paz de su río y arroyos. Es el pueblo más desarrollado en infraestructura turística del Valle de Tras la Sierra. Tiene hermosos balnearios para visitar, como Nido del Águila, La Toma, Las Calaveras y Los Elefantes. 
Mina Clavero se completa con una nutrida oferta de alternativas dispuestas a lo largo de su centro comercial, tanto en lo gastronómico como con lugares de entretenimiento. 17. Cura Brochero. Villa Cura Brochero presenta paisajes y rincones naturales para disfrutar del descanso en familia. Las aguas cálidas del río Panaolma son las preferidas de los turistas que llegan al valle de Tras la Sierra. Además de sus balnearios, van a poder visitar su centro comercial, su catedral, el museo y el parque brocheriano. Si elegiste alguno de estos lugares como tu próximo destino, no olvides pasar por el canal y chequear en los videos que ya subimos donde vas a encontrar la información detallada de cada uno de ellos. Esperamos que este video te haya servido para armar tu próximo viaje.